鳥山と平石の英文購読。はい、こんにちは。はい、こんにちは。えっ、ー、と、まあ、この授業も。今年の、今年度の最後ですね。はい。ありますけども。最終回がちょっとこういう。オンデマンドな形で。オンデマンドという形で。まあでも、あの、あれですね。あめっちゃ寒いんで、ちょうど良かったかもしれない。確かにね。今日、鳥山さんは大阪ですかあ大阪です。はいあ。大阪めっちゃ寒いくなるって。あの、あでも多分同じぐらいだと思います、東京も。同じぐらいですか。はい。東京はね、今のところそこまで今寒くなって、これからめっちゃ寒くなるらしいんで、それを終わったらとりあえずパクッと帰って、あの、編集してアップするのは家でやろう。あ,あそうしてください。はい。そうじゃないと、こう、寒さで、覚える、うん。はい。あと、雑談はいいから、えっと、入りましょうか。えっと、先週から始めたこの縦と横の数字ですね。うん、あの、元のなぞろじの記事は、こんなやつでしたけども、うん、えこれをじゃあ、今日は、えー、やっていくということで、えー、っと、はい、前回ね、方法のとこまで読んだので、はい、とリザーツからですね、まあ、これが方法ですよね。こう、あの、うんうん、ダイアゴナルに対角線上に数字が出てきて、大きい方、ジョイスティックで、うんうんうん。っていうか、まあ、ジョイスティックでその方向に倒すんですね。あの、上、左、これは、お経だから右下か、右下だったら、ジョイスティックを手前の右側にこう、倒すっていう、うん、そういうのをやって、えー、見ましたよと。で、大きいのが上に来た時の方が、まあ、正解率が高かったり、反応が早かったりするかねっていうことを、まあ、見ましたよという。うんでまあ、じゃあ結果のところを早速見ていきましょうか。えっ、ー、と、こう出てきて、リザルツディスカッションですね。ちょっともうちょっと落ちていこうかな。もうちょっとなるかな。うん。まあ、デモグラフィックスなので、まあ、参加者はどういう人たちだったかっていう、うん、まあ、大体が男女が半々ぐらいで。半々ぐらいですね。ぐらいですね。で、18から20、うん。まあ、大学生。学生ですかね。うん。まあねえー、あと、まあ、あとビデオゲームめっちゃ遊んでるかみたいなこと使うかっていうことを調べてますね。まあ、ジョイスティック使うんでってことだと思いますけども、うんえー、コンソールビデオゲームの経験値とか見られたと、えー。大体半数の、えー、と参加者は、えー、週に3時間未満。っていうふうに答えてます、うん。でもこれ、半数はじゃあ週に3時間以上ゲームやってるんですかね。ああ、まあそういうことでしょうね。まあでも、ゲーム、ビデオゲームとか週に3時間以上やるって大学生だったらあるんじゃないですか。あ、そっか、まあ。とかさ、あの、PS、プレイステーションとか。ああ、そうなんですかね、うんぜ。自分が全然ゲームやらないのでよくわかんないんですけど。そうですね。僕もやんないんだよ、あんまり。だからまあ、あの、でもいろんなビデオゲーム含めたら、ビデオゲームっていうのかな今ビデオゲームって書いてあるから、ビデオゲームとか。うん、あの、まあ、普通3時間で、まあ、あるんじゃないですか。ああ、割とじゃあみんなやるもんなんですね。割とやるもんなんじゃないかなと。うん、こう、やらないのが男性とか女性とか偏りがあるのかとか、まあ、そういうことが、まあ、ちょっと気になったりも。うん、あと、えっ、ー、と、聞き手も、まあ、調べてますね。リガーディングって、うんうん、えー、まあ、ボールどっちで投げるかとか、えー、まあ、8割、まあ、9割ですね。9割が、まあ、右利きでしたよっていうようなことを書いてます。うん。あと、後で聞いていくのは、このネイティブランゲージが何かっていうことです。うん、まあ、これみんな、えっ、ー、と、確かモナシテ大学かな。オーストラリアの大学の学生なんで、英語はそこでみんなフルエントなんですけれども、うん、ネイティブランゲージはいろいろ、えー、いくつか違う人がいて、で、人によってはそれがレフト・ライトの表記でなってないのが、えー、ネイティブランゲージだっていう国もありますよ。うん。そうですね。えー、まあね、中国語とかね、縦書きですからね。うん。で、あと、まあでも中国、そうですね、日本なんかもそうで縦書き。うんうんまあ、ただ、確か日本語とかは縦書き優位というかは、縦も横も左から右もどっちもあるみたいな感じで、うんうんえー、分類されたかなっていう気がしますね。ここら辺かな。えー、とマンダリンとかカントネーズとコリアンっていうのは、うんえー、レフトゥライトオアトップトゥーボトムオリンピーション、うん。アラビア文字は右から左ですよね、確かに。ああ、確かに。あれだと完全に右から左ですね。左らしいですね、なんかね。うん
というようなことがあるということです。うんまあ、じゃあ早速結果に行きましょうということですけども、えーとまあ、そういう文化差がまた後でちょっと聞いてください。まずは、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、プロポーションの正しい方を選べたかっていう。そうですね。大体こういうやつやるときには、あの正しい反応ができたかっていう見方と、うん、あと反応の速度が速かったか遅かったかっていうの、うんうん、その2つから攻めるっていうのが。よよくあるパターンですよね認知心理学とかのうう、うん、そうですね、なんか正しいのを選べてるけど、めちゃくちゃ時間かかってるとかだとね、あれだから。うん、そ,そこら辺を両方見ていくっていう感じで、うんえーとまあ、正しさの方を見ていくと、まあ、トゥテストフォアン、まあ、いろいろ書いてありますけども、まあ、なんかざっくりと紹介しちゃうと、これは確か、えっ、ー、と、<笑>えっとですね、どこだったかな。えー、なんか差が出たみたいなとこはどっかにね、書いてて、えーねえっと、あここですね、ここら辺のところかな、今、色がついてるかな、うんうん、えー、っと、proportion of correct choices was significantly affected by the vertical position of the number、ね、縦,縦方向の、えー、っと、ダイアゴナルに対角線上に出るんで、縦方向と横方向、両方を操作しているわけですけども、まあ、縦方向のものの影響があって、うんえー、と大きい数字が上にあったときの方が、えー、と正答率が高かったよと、うんえー。で、左右の方ではなくて、縦横の方が出てきているよということですね。うん、左右の方ではそういう優位さはないと、左にあったときの方が正答率が高いですよみたいなことにはなってないよということです。えー、それは具体的にどういうことかって、これはグラフがこれですね。こんな風になっていて、えっ、ー、と、アップとダウンがあって、それ以上の説明、あ、説明したですね。えっ、ー、と、えぇ、ー、proportion of correct choices were higher when the larger num- largest number was upward versus downward っていうことで、うん、えっ、ー、と、で、大きい数字が上にあった時の正答率。うん。ね、で色分けはあれですねこう2つの数字の差が1だから5と4とかの時二2ってのが5と3とかの時、うん、でラージストナンバーはマグニチュードっていうのはだから、えー、と9っていうのはだから大きい方が9でちっちゃい方が何かだからディファレンス9でディファレンスが1の時この青いやつですね、うん、これは9と8の比較です、はいはい9と8の比較はやっぱ正答率下がりますね、結構。<笑>まあな、な、なんとなく感覚としてわかりますね、なんか、あの。確かにね、なんか9と5ぐらいの方がね、やりやすそうな感じは。うん、そう、うん。9と5だから、ディファレンスが4ですよね、このピンク色、うん、ピンク色多分ここら辺ですよね。そういうのは正答率高いんですけども。うん、えっと、で、これ、多分緑ですか、このディファレンス2っていうのは。もう、ここら辺の、これぐらい細い微妙なのになると、あの、がある、うん、なんか何色なんかうぐいす色みたいな感じですかね。うぐいす色ですかこれなんかもう何色かかちょっとでも私もあんまよく何色っていうのかよくわからないこれ。これ赤みがかかってます。いや、緑みですか緑系緑。まあ赤か緑かって言ったら緑ですかね。あ、緑なんですね。あの、国はね、これが緑にも見えつつ赤みが入ったようにも、うん、う見ようと思うとオレンジにも見えるんですね。あのえっ、ー、と、赤と緑の、はいはい、えっ、ー、と、色の区別が苦手な人なんで、これはなんかオレンジ入ってるのかな、まあ、でも緑なんですね。これなんか茶,茶色がかったような緑ですかね。なんか、なんとも表現し難たい色なんですけど。なるほどね。まあ、うん、ウイス色がちょっとくすんだ感じですか、ね、あ、うん。やっぱそういう感じですかね。はい。まあ、で、それが多分、ここら辺に来てるのかな。あの、かぶ、あ、これか。これですね。だから、えっ、ー、と、あ、2, 2だから9と7っていうのがこれとかで、うん、で、9と5っていうとこれですね、ピンクだから、それは、うん。なんかもうちょっと色がね、よくわかりにくいですよね、これ実際。ね、こういうの、うん、あのいや、でも、色弱じゃない人はわかるのかなとか、こういつも思ってて。いや、でも私多分、普通に見えますけど、なんかもういっぱいありすぎてわかりにくいので,で、ね、色の微妙な違いがやっぱり、うん。どうしてもね。まあ、これはでも、どういう色使っても多分、こんだけあると分かりにくい。うん、重なってますからね。うん、でも、細かく出したい気持ちも分かるし、まあ、うん、まあまあ、でもまあ、上が、えっ、ー、と
にあった時にはこれぐらいで、まあ、9と8だと確かに落ちますけども、うんうん、えっとこれでも 96% だから全然基本的には間違いない。まあこれ縦軸がね、一番下が86ですから、もうめっちゃできてるってことですね。で、大きい数字が下にあったときになると、まあ、こんなふうになって、9と8で、これですね、90% まで下がってくるってことです、うんね。もうちょっとだけ下がって、まあ、十分高いですけどね、それでも。はい。うん。けど、まあでも、9と8でちょっと落ちる。9が下にあると、ちょっとうってなって、正当率が上がるっていうことですね。うんまあ、それは統計的にも優位にそこは効果が出てきましたよっていうことが書いてあるというのがさっきの、えー、とプロポーションのコレクトチョイスのところですね。あと、インテレスティングリーで、まああのえー、と数字の大きさですね、大きい方の数字の大きさとか、あとその2つの数字の差によっても影響はもちろん出てますよというのが書いてあって、まあ、それはもちろん,なんかさっきの話ですね、9と8とかのところはやっぱりこう、えーとだからちょっと難しい。難しい。でも、あの2と、これは、2と1はこれですよね。2と1は一番左端で、うん、結構できる。3と2とか、4と3とかもいいんだけども、うん、それが、まあ、ちょうどこの7と, 7とかになってくるとね、難しい、うんそうそう。6と5よりも7と5になると急にガクンと難しくなってきてるとかね、うん。そういうことがありましたよっていうふうに。うん、やっぱり口が大きくなってくると、えー、とその代償関係の判断が難しくなってくる、うん、あの直感的にもまあ分かるんですけど、なんとなくね、まあ、なんか、うん。うん、でも、直感が常に正しいわけじゃないというわけで、<笑>うん、実験すると、あ確かにそういうふうな感じするのは、まあ、その通りデータも出てくるんですねっていう感じですね。うんあのえー、とでそれはあのダウン下に数字が大きい数字が下の方に来てるときも、まあ、そういう傾向は同じで、ね、やっぱり7ぐらいからちょっと難しい。うん、難しいっていう感じですね。で、うん、この、で、ディファレンスがちっちゃいときの方ですね。あの、ち、うん、っちゃいときの方が正答率もすごい下がってる。綺、う、麗、ん、ですね。かなり綺麗ですね、これはね。ねえ。うん。だから、この8っていうのは9のとこ、9のとことか8のところしか出てこないですよね。9と,、えー、と2とかですね、9、8、うん、の差っていう、まあ、これだと、まあ、かなりもう正答率が 19% みたいなレベルでできるっていう感じですね、えー、だったりすると、えー、いうことが、まあ、分かりましたよっていうのは、これが、えー、とプロポーションのコレクトチョイスで、うん、リアクションタイム、今度は反応速度ですね、えー、どんぐらい早く回答できましたか、うんことで分析しましたよっていうと、まあ、こっちについては、えー、とホリゾンタルかでもバーティカルでもそれによる、えー、差は特に見られませんでした。有利な差がなかったですよっていう。有利な差がなかったというふうに言ってるんですね。うん、だから、えー、と縦方向、横方向のどっちの方が処理しやすいっていう、そういう投稿は特に、ノーエビデンスオブドミナンティメンジョン、インスペシャルニューメーカーアソシエーション、えー、をっていうのがリアクションタイムについては見られなかったよというふうに言っているということです。ただし、えー、っとマグニチュードのところでは、まあ、そういうのが出てきましたよということで、数字の大きさですね、あの8とか7とかっていう、うん、そっちの方ではあの優位になりましたよということを言っているということなんですけども、まあ、これはどういうふうになっているのかということで、あの図の3にしましたよって言うんですけど、この図の3がですね。<笑>それね、ちょっと分かりにくい。な,なかなか謎な、うん、あのまあでも、これか、このパネル A を見ると比較的わかりますね。パネル A が確かに、うん。反応速度が、えー、と縦軸ですから、下に来てる方が反応が早いっていうことなんで、うん、で数字が大きいところの方が、えー、と大きいところで、でまた色がこれが、えー、とディファレンスですから。うん、ディファレンスが大きい方が。が反応が早い、はいうん、っていうことですね。それはまあ出てますかねっていうことですかね。うん、確かにね、差がちっちゃい方が、うん、まあなんとなくちょっと判断に時間かかりそうな気はしますね。うん。うん、まあね、9と8の比較をする。これは9と8の比較ですけども、うん、時は9と7の比較よりも反応が、うんそれか、うん、えっ、ー、と、違う。これは、これが9と8かあ。そうですね。上の方にあるのが9と8。9と8ですね。9と8で
、9と8だとかかるんだけども、うん、9と7ともうちょっと早く、うん、9と6だともっと早くって感じで、えー、一番極端なのは9と1、えー、と2バレンス、アナだから9と2か、うん、9と2の比較っていうと、もう、もうちょっと早く、うん、まあだから、100ミリセカンドぐらい違うんで、あの、ミ、うん、0.1 秒か。あ、まあ結構違う。まあ、結構違って、うんまあ、あの心理学の感覚で言うと 0.1 まあまあ違うねって感じですけども<笑>日常生活ではねあのまあまあでも 0.1 秒の判断の差がねあの定式を分けることはあるもう<笑>なんか試合とかだったらね負けますけどね 0.1 秒の判断の差がねあのそれでね、うん、タッチスタンスがいなかったかみたいな、うん、あのでのでまあ差が出てきますねっていうことですね、うんなんかこの B とか C とかの他のやつはなんかね、いろいろこう書いて、あの、これ、えっと、バイオリンプロットって言って、どういう回答,回答した人が多かったかっていうのが、この。いや、ちょっとこれもうよくわかんない。この瓶の膨らみで、なんか差があるって、うん、まあ確かにナンバーディファレンスが大きい時の方が、ちょっとずつこう全体に下に来てるので、うんうんうん、あの、まあ言われてみれば、なるほど、えっ、ー、と、差が大きい時の方が反応する。ちょっとねっていうのは。うん。うんですけど、まあ、パッと見るとなんかこう、なんかよくわかんないけど、フラスコをたくさん並べたらなっていうか、綺麗っぽい図が並んでるだけのように見えて。本当になんかね、<笑>細かい差だからなんか。そうですね。あの<笑>やっぱあと、すごい遅い人はめっちゃ遅いですよね。早い人ってだから 0.5 秒とかなんですけど、個人差が3秒とかかかってますからね。<笑>うんなんでそんなかかりすぎだろうっていういくらなんでも。いやまあでもジョイスティック、やっぱりこう慣れてない人とか時間かかるんですかね。あの。ジョイスティックの問題なんですかね、それは。いや、わかんない。2.5 秒って結構ですよね、うん。なんかこう数字出てきてから。うん、なんか結構考えてますよね。8と3だから8みたいな感じで、こう毎回、よっしゃーみたいな感じに押してるっていう。うん<笑>丁寧な回答をしている人たちが、あの、まあ、ポチポチといるっていう感じですかね。うん、ほとんどの人は大体、あの、1秒以内で。まあ、一瞬でね、大体は。うん。ポチポチとすごく真面目に、あの、じっくり考えるタイプの人たちが、ことですかね、うん。あの、面白い。えっと、ただ、えっと、これ、縦横に関しては、こういう綺麗なパターンは、今回は見られませんでしたよっていうことが、うん、えー、っと、リアクションタイムの最初に書いてあるんです。ですが、あるんですが、っていうことで、でもここで、えっ、ー、と、その、いや、だ、だけど、あのー、えっ、ー、と、あ、言葉の問題が違うんじゃないかっていうことで、その、レフトゥーライトで、こう、普段から数字とか文字を書いているところ、人たちと、そうじゃないところとの違いはあるかもしれない。で、先行研究でもそういうことを言ってると、えー、そんな可能性が示唆されているよということで、あのー、えー、ポストホッカーアナリシスって書いてますけども、ね、あの、ちょっと参加者をグループでね、分けて分析をしてみよう。してみよう。っていうことで、うん、えー、っと、Who's native language was oriented LTR, left to right なところの47人のデータだけに分析してみたところ、うん、えー、と、マグニチュードディファレンス、とマグニチュードで差が出たこれはだからさっきの数字の大きさのところで差が出た。これはさっきで,、うん、で,で、さらにここですね、えー、バーティカルオリエンテーションだと、縦のところ、縦横の、あ縦軸ですね、上、上下のところで差が出ます。うん。というふうに言ってるんですかね。で、えー、with response time decreased by 8.4842 milliseconds relative to the mean reaction time under the narrow hypothesis. えー、だから、上に来てると 8.42 ミリセカンド速くなる。8ミリ秒ってだいぶですよね。だいぶですね、8ミリ秒ね。<笑>あのもう超微妙ですけど、まあでも、うん、まあ一応でも8ミリ秒の差があるっていう。うん、で、統計的には有意じゃと、うん。で、そういうことは、えっと、ホリゾンタルの方ではそういうようなことは見えていません。うん、ということで、えー、まあやっぱり縦横っていう軸の方が重要だっていうものに対して、そういうその、えー、SNA あ仮説ですね。あの
スペシャルだっけ、ナンバーとステーションのにおいて、縦軸の方がドミナントだと、優位であるという、えー、仮説を、えー、に対して、レンズファーザーサポートですね、さらなる、えー、指示を与えるものであったと、力強くここで宣言されている。うん、で、えーっと、LTR じゃない、レフトライトじゃない言語を、えー、っとネイティブに持っている人では、こういうことは出てこないよということです。うんまあだから多分、あの、今回、えっと、日本からの留学生はあんまり。いなかったっぽいですよね。いいはい、なんか、中国とかベトナムとかなんか書いてましたかね。韓国とかね。うん、うん。えー、ぽかったですけれども、では多分から、あの、見られなかったぜっていうのを書ってた、うん。で、まあ、ネイティブランゲージっていうものがどういうふうに聞いてるのかっていうことをこうやってスプリットすることで、あの、そういう可能性が示唆されたよねっていうものが、はい、じゃあ。で、えー、っと、ここはそういうことかな。で、リターニングとザメインモデルをトータルサンプル全体で見たときには、えー、何が入ったのかな。えー、アクロス。これは何かなこれ何の話でしたかね。えー、なんか、数尾対策の話ですね。5よりも大きいかどうかっていうところで、When the largest number of a pair was smaller than or equal to 5ですね。5よりも多いかの時には、median reaction time for the various differences in magnitude test was close to the median reaction time for all of the patients. あ、リアクションタイムが微妙に違うみたいな話ですね。5よりも大きくなってくると反応速度が遅くなってくるよっていうようなことがあって、だから、パッとこう、あの、把握するのが難しくなってくるんではないですかね。あ、これが、えっと、この線がミディアンっていうことで、全体の全部のデータを合わせて、えっと、中央値で、それと、えっと、5よりもちっちゃい時には変わらないんだけども、えっと、5よりも大きくなってくると、この線よりも全体にちょっと上の方に、いますよね、そうですね。ちょっとなんか時間がかかってるかな、みたいなね。を言ってるっていう話ですかね。うんえー、という話が書いてあって、まあそれで、えっ、ー、と、大体。なんかめっちゃ小さい数字でも、うん、めっちゃ時間かかってる人たちが結構いるのが面白いですよね。面白いですよね。<笑>こう、ね、8とディファレンスが7ですから、8と1の比較とかで、うん、8と1ですよ。<笑>まあこれ点一つだと思うんですけど、1人ですけど、うん、8と1出てきて、まあ、本当なんかよっこらしょっとって感じが、<笑>回答してる人<笑>なんか、だらだら回答してるのか、うん、何なんですかね。いや、なんかこれちょっとあれですよね、なんかあの、覗いた方がいいんじゃないかっていう。いや、そうそう。人によってはなんかこれ除外した方がいいんじゃないかって言って、うん、遅すぎで不真面目回答って言ってっていう。うん、まあ、そういうことを言い出すとまたなんかね、これ実は除外する難しい。切り分けとね、なんか難しいですけどね、どこで切るのかっていうのが。うん、もちろんそうですけど、こうなんか意地悪いこと言うと、なんか多分標準、平均プラマイ標準偏差2とかで除外すると、優位差が消えるんじゃないのかね。うん<笑>うん、また結果がね、変わってくるとこあるでしょうね。だから、あの、除外してないんじゃないかとかいう疑いを、うん、でもだってこれ3秒ぐらいかかってるっておかしいですよね。課題の性質として。性質的にちょっとおかしいと思いますけどね。<笑>もうなんか、ジョイスティックの使い方がなんかもう分かってなくて変になってるか、うん、なんかもう真面目にやってないかどっちかぐらいじゃないですか。そうですね。で、確かこれ、えっと、分析が、えっと、ミディアンで分析してるんですよね。つまり平均じゃなくて、うんうん、で、えー、っと、どっかに、確かね、でも、カイスクエアで結果が出てきてるってことは、多分、あのそういう分析をしていて、えっと、T 検定とか、アノーバーとかではないんですよ。うんうんで、多分だからこれはこんな風に、あの、すごい歪んでるから平均じゃダメだろうっていう風に言われてたんじゃないかなと、はいはいはい。で、それに対して、あの、ミディアンでやったらちゃんと出るんでっていう風な
、えー、と回答をしたのかなとかいろいろ俺はあれですねなんかデータ公開されていたらなんかあのいろいろ絵を変え品を変えやったらどうなるんだろうっていうのを、うん、<笑>とりあえずなんかこの変な挙動を示してる人たち切りたいですねなんか切ってみたいですよねあの、うん、いい気はしますまあそれで、えー、まあ結果はこんな感じでしたねで、えっと、結論として、えー、いうところですけども、これが、えっと、ここで、あの、三原さんが、えっと、回答で今回書いてくれたんですけども、うん、垂直方向であっても反応速度が変化しなかったと結果に書いてあると思ったのだが、結論では垂直方向の方が水平方向よりも素早く合理的に処理できると書いてあって、どういうことなのか理解できなかった。うん、えー、書いてて、あれ、そう非常に良い指摘ですね。思って読んでいくと、えー、そういうこと確かに書いてあるんですね、ここにね。えっ、ー、と、結論のコンクルージョンズのところに、まあ、最初の何分かでこういうことやりましたよっていうことが書いてあって、うん、で最後に、The results generally supported that numbers are responded to more accurately, だから、より正確に、そして more quickly, efficiently, when a larger number is in the, in the upward vertical position. だから、上にあったときの方が、まあ、正確、つまり、あの、えー、正当率ですよね。そして、モアクイックリ、レスポンスタイムも早く反応できたのだ。ということが、ここで高らかにうた歌われているけれども、うん、あの、さっきの結果で、縦横は差がなかったわけですよね。<笑>うん、ね今見てきた結果、そんな話だっけってなりますよね。そう。で、意味がわからないよっていう、三原さんの意見は全くその通りで。うん、これ、これやっぱ、あれですかね、あの、こう、レフトゥーライトの人たちでは出たから、うん。っていうことですよね、うん、きっとね。多分ね、そのグループの話をしてるんですよね。うん、なんかグループ分けしてみたいな、そういうのをなんかなかったことにして、なんかとりあえずそういう結果が出たから、みたいな、うん。で、まあ、あの、だから、レフトゥーライトのところでは出たっていう話を、なんかみんな出たみたいな感じに入って、うん、で、だけど、まあ、これ、あの、心理学研究あるある、残念ながらあるあるなんですけども、うん、この、まあ、なんていうか、英語圏での常識がまず基本で、うん、でそこから外れたのは特殊な事例である。うん、だから、レフトゥーライトの文化圏で行われ、えー、見られたものが、えっ、ー、と、人類の普遍的な現象で、だけど、生まれ育ったところでたまたま、縦書きとかも使っちゃってるようなことがあると、それが悪さをして、悪さをして、えっ、ー、と、縦方向の結果が出なくなったりすることがあるよね。うん。でもそれは、あの、特殊な事例だからっていうお気持ちが、うん。なんかね、この、欧米の私たちとは違う人たちだからっていう。そうそうそう。で、まあ、人類っていうのは、つまり、あの、えっ、ー、と、うん欧米人で、あの、まあ、何回かこの授業でも言ったと思うんですけど、ウィアードな人たちのことなんでっていう、うん、あの、そういう話が、あお気持ちが多分ここに、えーうん、ちょっと漏れ出てしまったのではないのかな、と、えー、いうふうな気は、うん、えー、する次第でございますね。だしね、なんか、査読者はもう突っ込んでない時点でね、査、うん、読者もまあ欧米の人なんだろうなっていう感じね。うん。うんうんまあ、あの、そういう話は、えっと、いろいろあってですね。うん、まあ、今日、あの、実は火曜の、えっと、今、えっと、あ一元。あの、一元にメタ心理学のところで、うん、今日はその、最終回なのに、そういう話で、こう、<笑>いや、もうなんかね、あの、欧米人が欧米人のデータを取ったものを人類の話だって言ってやってるのがあるんですよ、っていうんで、<笑>まあ、紹介してきたんですけど、例えば論文のタイトルとかに、あの、うん、これも確かこの授業でも前にも言いましたけども、日本のデータだったりすると、日本での結果、うんうんうんえー。で、そういうタイトルじゃなくて出すと、いや、でもそれ日本の話でしょとか言って、タイトルに書いてよとかいうふうに、うんうん、言われますからね。で、ところが同じことが欧米でやると、あの、例えば先行研究と違うパターンが欧米で同じように出ると、それはなんか新しい発見だ、みたいな感じになるんだけども、うんうん、あの、日本でやったもので違うけど、いや、それは日本だからだよね、みたいに言われちゃうっていうですね。あ,のまあ、あるあるなこう現象の、まあ、一つがここにも見えているかなということですね。いや、もうね
どうにかならんのか。ねえ。あで、結構根深い問題だなっていうふうに思っていて、これ。うん、だし、多分本当にその欧米の人たちって本当に分かってないんですよね。うん、そう。で、うん、君たち分かってないだろうっていうことを伝えるためには、こっちは英語でそれをうまく説明しなきゃいけないんですけども、うん、もう使ってる、なんか、見えてる世界が違いすぎるので、うん、あの、もうどう説明してもうまく説明がなかなかできないわけですね、うん。うん。なんかね、すごいこう、ああ、こういうのをコロニアリズムって言うんだなっていうふうにこう思ったりしますね。うん、植民地主義ってやつですけども、あの、まあ、なんていうかこう、文化的に優位に立った人たちが、もう自分たちの優位性っていうものが、えー、と全然見えないままでこうずっと走ってしまうという、うん。なんか当たり前になりすぎるとね、本当に見えないっていうのは。見えないっていう。そうですね。うん、で、まあ全然悪気なんかは全くなかったそうそうそう、うん。で、だけど、それがあるから、あのすごくこれが実は参入障壁にもなっていて、うん、そういう世界観を共有しないと、こう説得的な論文を書くことができなくて、うん、結局だからそういう論文を、えー、と違う文化圏の人はなかなか発表することができなくてっていうふうになって、うん、でそうするといつまでたってもこうトップランクのジャーナルにはそういう文化圏の人たちだけはずっといて、うんえー、人類の話だっていうふうなふうにずっと会話をしているっていうことがずっと続くっていうですね、うん、あの状況だなって。ですよね。だから、それこそなんか本当文化心理みたいな枠で、うん、こうなんか、こんな違う文化もあって面白いよみたいな、うん、なんかそういうね、ネタに走らないと乗らないですよね。うん、っていうね。うん、そう。なで、多分本当文化による違いっていうのはすごくあって、で、そういう時に、だから、うん、アメリカ人ってこんなこうなんだよっていう話になればいいんだけども、うん、そうはならないんですよね。うんうん、スタンダードはアメリカ人で,、うん、でなんか世の中にはこんな変な人たちもいるみたいなね。そうそううん、あのいや、なんか東、極東はこんな感じでさ、みたいな話とか、うん、アフリカに行くとこうでさ、とか言って、うん、いや人間ってのは本来アメリカ人みたいなもののはずなんだけど、みたいに言うんだけれども、いよいよいっていう、そこのこう<笑>な、なんでね、アメリカが基準になってるんだっていう。でまあ、言ってしまうと、まあ、アメリカが一番、ね、世界で最強の国だからって、いっぱいなるっていう<笑>あの、それは経済的にも、軍事的にも、うん、そして文化的にもっていう。まあ、心理学の研究の歴史的にもね、まあ、ずっとやられてたわけですけど、アメリカで。だから、まあ、でそんな話をこう、例えばあの文化人類学者に話をするとですね、ああ、もうそれはうちらが50年前に通ってきた道だよ<笑>いや、全く本当その通りでごめんなさいみたいになるっていう。うん、なるほど。まあ、あの、そういう、こう、なんていうか、文化の影響っていうものがどれだけ根深く研究に入ってきてしまうのかっていうことの時に、やっぱり文化人類学の人たちがどういう苦労してきたのかっていうことから学べるところは多いはずだよなっていうふうに思っていて、うんまあ、なかなかそう言いながら、文化人類学のその歴史とかね、あの本は一冊買ってみたんだけど、全然読めてなくって。<笑>のまあ、だから、同僚がいるのであの、同僚に時々そういう話をしてもらってとかできるのが、うんまあ、この選考のいいところだなというふうに思っていて、あのそれは、えっと、学生の皆さんも、えー、ぜひぜひ活用してほしいなと、いろんなあの全然違う背景の専門の先生がいるということの良さだと思うので、うんまあ、みんないろんな授業を実際受けてくれてて、えー、いいなというふうに思うところですね。うんはい。あ、でも結構時間がもう、えっと、40分。確かに。今日ずっと。で、コンクルージョン。まあ、そういうことが書いてあって、まあ、あとは、えっと、大体、あの、えー、繰り返しですね、今言ってきたそうですね。あまあ、こんなことが分かったよっていうのを言ってるぐらいで。あと、まあ、縦が優位だっていうのは、ストックマーケットですね。株式市場とか、あと、飛行機のコントロールとかでもこういうのが、だから、バーティカルディスプレイが使われてますよっていうふうに。うんてんだけどまあ、インチャレスティングにって書いてあるので、まあ、これは、ひょっとしたら、there may be benefits to other fields of human endeavor. だから
、これはひょっとしてそういうのがあるから、縦に使ってるんじゃないのかなってことを匂わせてるんですけども、でも、株式市場で数字をこう縦にとかっていうのは、なんかね、あの何ね、スペースの問題ってだけだと思いますけどね。ねたくさん<笑>今飛行機とかもなんかスペースの問題で横にしたらなんかずらーって並んじゃってスペース取っちゃうから。もうなんか顔動かさないと見れないみたいなになるんじゃないですか横だと。そうそうそうそう,そう。うん。そんだけの話だねとか思うんですけど、ね<笑>。縦の方がまだねなんか顔の動きが少なくて済むっていうだけじゃないのかっていう。うん。気が、気がしますよね。うん。うん、でこれ縦に並べるって言ってるけども別にあの、なんだろう。漢字でこう、関数字で書くときに、その縦書きみたいにこう、縦に数字を並べてるわけじゃないと思うんですよ。だから、えっ、ー、と、うんうん、1200の下に1300って書いてるって話だって、1200の200っていうのを、うんうん、数字自体は縦書きではないですよね。してないと思うんですよね。うん、だから、あの、それは単純にスペースの問題ですよね。常に1200とか書いたら、それで横に動くので、その横に1400って書いたら、かなり横長になっていっちゃうから。うん、私なんか、切れ目もよくわかんないですしね、なんか。う,ね、うん。<笑>だから、なんかこれはなんかね、えっ、ー、と、えっ、ー、とっていう感じなんですけども。<笑>まあ。スペースの問題ではっていう。うん。まあ、ただ、まあ、著者が入れたかったのか、なんか、佐読者の中になんかそういうこともちょっと入れてこいよとか思いついて。22って何なんですかね。十二。これ何でしょうね、22。ああ、早川ビュー、グランデーでもレンジャー。ああ。まあ、これは結構。これがそのなんか株式とかが並べてるみたいな話なんですかねどうなんでしょうねちょっと、ちょっと見てみますか。この人、査読者なんじゃないですか,かまあ、どっちかというとその可能性を考えますけど、ね、<笑>あ、なんか、ハリカルビューオープン。えー、っと。数字の並べ方とかの話なんですかね。うん。あ、でもスナーク効果の話ですね。ああ、はいはい。うん何か、スナーク効果の話かもしれないですね。そうですね。うん。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これは別に株式市場のことが書いてる論文ではなくて、ねうん。特化した話でもなさそうですね。うん。うん、だから、まあ、22を引用しているのは、あのそういう研究があるよ。っていうむしろどっちかというとそういう文脈っぽいですね。うん。うん。まあ、ちょっとよくわかんない。うん。ちょっとなんでここで引用してるのかがちょっとね、まあ、よくわからない。うん、あとは、えっと、リミテーションで、一つは、えっと、ジョイスティックを使って、まあ、ジョイスティック結構いいんだよって言ったけれども、まあ、上下を奥と手前に振り分けてるっていうことの問題はあったかもね。っていうことをまあ知らっていう、うん、まあでもみんな上手にできたから大丈夫じゃねっていう感じですね。うん。まあそれ言い出したら他にじゃあ何でやればってなりますもんね。そうそうそうそうね。で、それは方法のところでも書いてありますけど、こうね、あの、手でこうなんかボール触るみたいな、ボタン触るってやつにすると、上に行くときの方が筋肉疲れて大変じゃんとかいうのがあって、うん、ああ、もうそれも確かにその通りですよねって話なんで。まあ一等一短ですよね、うん。うん。結局何でやってもね、多分動かすときの問題って出てくるので。うん、どうしてもね。うん。まあただ、あの、そういうところは、まあ、まあ、一応ねっていう。ないわけじゃないのでっていうことで一応。で、あとは、なんかバウンダリーコンディションっていうことで、その使ってる言語がレフトゥーライトかどうかってことは影響するかもね、うん、みたいな感じで、うん、えー、か。書いてだからなんかもう、ね、結構重要な点なのになんかさらっと流されてるてい。まあそこの制限はあるかもしれないけどって、だから LTR じゃない、なんかちょっと変な言葉使っている人たちは、まあなんかこうならないかもしれないけどねみたいな書き方になってるんですよね、うん、ね、なんか、うん。まあ非常に、あの、まあ言い方ですけど、感じ悪い。ね、なんかやっぱりだからこう、欧米人がデフォルトで、なんかまあ中には変な人もいるかもねみたいな。うん。
、あのそこまで本人たちは言ってる気もないし、そんな悪気もないっていうのは分かってるけども、うん、でもこう。結果としてすごく感じ悪いことをなんか,、ね、なんか世界のやっぱ認識の仕方としてそういうね見方になってる、うん、っていう感じですねあのまあでも本当あのえっ、ー、と日本人だってそういうことはとか日本人っていうか我々だってあのねいろんなところでやってることだろうから、うん、まあ人の振り見て我が振り直せというか、まあ、多山の石というかですねあの話したとは思いますうん、なんか自分がね当たり前だって思ってることがなんかちょっと別の環境だと当たり前じゃないのに気づかないっていうのはあるとは思いますけど、うんうん、まあめっちゃありますよねあの、うんうん、まあみんなそういうことがあるっていうことを考えて気をつけるっていうこととあと人から指摘された時にあの不機嫌にならずに<笑>あごめんっていうふうに言えるような柔軟さを持って生きていきたいですねっていう。話かなと思いますで、まあ、最後はまとめで、俺たちうまく見つけたぜって言って終わってるっていう、そういう論文でしたという感じですね。うん、はい。まあ、えっ、ー、と、ということで、まあ、課題としても時間があまりなんかちょうどいいからなっちゃいますけども、うんえー、とこれをまあ紹介する、えー、とツイートみたいなものをちょっと考えてみてくださいという感じで、はい、まあ、三原さん書いてくれたんですけども、いや、なんかこう、あの、いや、なんかこう、素晴らしく上手にまとめてあってですね。ねあの、えっと、持った書き方が1で、えっと、正確な書き方が2で,、はい、2ですね。なんですけども、1の方も、えっと、かなり正確にですね、何やったのかと、うん。そんなね、むちゃくちゃ嘘ついたりとかしてるわけじゃない。いや、わけじゃないんですよね。うん、あのでむしろこんな短い文字数で、こう、綺麗にまとめてあって、あの、うん、素晴らしい。けど、多分、あの、三原さんのこう、持ってるところは、素早く計算するには数字は縦に並べた方がいいっていうところですかね。うん。うん、実験ではね、別に計算とかさしてるわけではないですからね。うん。うん、大きいかちっちゃいかっていう、結、う、構、ん、選んでただけなんですけども、それがなんか計算の話にこう、すり替えたタイプがつけてるっていうところ。うん。うん、これ、確かにね、計算って言われるとね、おおって思って、いう人多そうですよね、うん、なんかここだけね記憶に残ってみたいな人いそうですよねそうそうこういうタイトルだと。うん、あまずタイトルだけ見て本文読まずにあのそうだって思って使う人ってないて。<笑>うん、いや縦に並べたら早く計算できるんだみたいな、ね。そうなんだって、うんまあ、いいこと聞いたみたいな感じで,でいろんなところでこう飲み会とかでですねこう、まあ、どや顔でうんちくで「<笑>やねっていうふうに語る。でもうちょっといくと、えー、と一応記事も読むんだけども、うんうん、記事を読むんだけども、記事の内容っていうのは大体頭からつるっと抜けて、うん、でまた飲み会とかで、いやもうね、縦に並べた方がね、うん、あのこう計算がみたいな。早いんですけど、<笑>俺なんかね、心理学の先生はね、こう研究実際やってて、なんか細かく忘れたんだけど、なんかね、縦の時の方が早かったって書いてあってね。ありそう。あの、なる。うんでもうちょっとこう、我々みたいな意地悪い人たちになると、えっ、ー、と、こういうのを見て、中身見て、論文まで見て、うん、違う、計算とか言ってないんだけど、みたいな、うんで。で、数字がね、あの、こう、例えばこういう、やって、縦に並べてるけどさ、実際に見せたのこう、対角線上なんで、うん、<笑>そもそも縦じゃないっていうね。縦じゃない。うん、あのやってることのね、意味はあるけれどもね、あの計算の話とかしてませんからね、うん、とかいうなって、こう。えー、なって、まあ、めんどくさい人になっていくわけですけど。<笑>えっと、まあ、でも、それをめんどくさい人と言っていいのかっていうと、まあ、それはあまり、やっぱり良くなくって、うんえー、正しく、あの、世界を正しく認識していこうと思ったら、やっぱりめんどくささを、えっと、めんどくさがってはいくて、うん、あの、ちゃんと丁寧に見ていた方がいいだろうと。もう、うん、やっぱり、細かいとこまでね、ちゃんと読むの大事ですね。うん、大事だなって思いますね。うん、で、で、そこをでもこうやって走りがちだよねって、しかも微妙に、あの、ちょっと違うことをですね、言ってないこと、うん、計算とかまで入れちゃって、で,、うん、でもそれですごいキャッチーになるよねっていうところを狙ってくれたんじゃないかなと思って、これはなかなか技ありですよね。うんうん、ねえ、あとなんかこの最後のなんかこう人類の数的処理の能力を飛躍的に向上させてる可能性とかも、まあちょっとね、持ってる感じがこう。持っていいですね、こういうのもね。うん人類とか言われちゃうとまたね。人類とかね。こう、またなんかね、こう、いろいろなんか、あの、うん、これで、まあなんか飲み会でドヤ顔で話すおじさんのことしか言わなかったんですけども、うん
。で、普段は、あの、まあいいや、ちょっとなんかもうちょっと、特定のこういう雑誌とかを読んでるとか言いそうになったんですけど、それはちょっとよろしく言いませんけれども、<笑><笑>あの、まあね、そういう、いや、おばさんでもいいし、別に若い人でもやると思うんですけども、うん、いや、やっぱ人類、これから数字は縦に並べた方がいいんだよ、とか。ねもう進化しちゃうよ、みたいな。進化しちゃうよ、みたいな感じで。うん、まあ、飲み会の席でね、話すのは、まあ、それでもいい。いいんだけど、うん。その人がなんかね、会社で、ね、妙な権力とか持ってですね、これから数字はみんな縦で書けとか言うと、なんか、すごいややこしいことになった<笑>や。ややこしいですね、ちょっと。あそれはやめていただきたいと、うん、えー、っと、思い、そこなんですけどね。あの、いや、いやでも本当、いい感じに持っていただいて。いいいいうん。持っていただいて。うん、えー、っと、課題2の方は、もっと淡々とですね、あの、うん、どういうことなのかと。正確にね。正確に紹介してくれて、うん、ジョイスティックとか大事なところですね。著者的にすごく気合が入ったところをちゃんと拾ってですね、うんうん、あの書いてくれてるのもすごくいいなというところですね。うん、対角線とかもちゃんと、まあそれはどっちも書いてある、うん、あの、いうところで、あの、とても、えー、素晴らしい、えー、課題のことでありがたいと思います。うん、えー、というところで、えー、っと、時間もいい感じなので、今日の最終回はこんな感じですかね。はい、そうですね。うん。まあ、時間もあれなんですけども、簡単に最終回なんで、我々の感想もって感じですかね、1年間やってきての。うん。なんてねまあ、ちょっとね、やっぱり、受講生の人数が少なかったのは、残念ですかね。うん、もうちょっとこう、うん、いろんな人の回答とかね、うん、見れた方が、まあ、いろいろ深まりが出たかもしれないですね。そうですね。ちょっとその意味では、撮、うん、ってくれた、あのね、2人、まあ、前期は、あの、安藤さん含めて3人、うん、あの、ちょっと申し訳なかったです、ね。我々って給力が足りなかったのか、何が足りないのか、ちょっとわからないんですけれども、うんえっと、ね、もう残念だったなっていうのは、あの、うん、参加してくれた人たちが残念だったってことじゃなくて、あの、単純に人数が少なかったから、もっと楽しんでもらえたら、ねうん、ってところで、えー、頑張る余地があったかなというところで、残念だったな、うん。まあ、ですね。まあ、来年度あれかなゼミとかでもちょっと宣伝しようかなもうちょっと。あのあ、ぜひ、はい。ぜひ、撮ろう、みたいな感じで。<笑>論文の読み方、徹底的に練習するっていうゼミなんだから、こういうのもどんどん撮る方がいいんだよ、と、えー、いう話かもしれません。ちょっと、はい、ぜひ、お願いします。そうですね。そういうのも考えたいと思います。うん、まあ、でも、そういう中でも、えっと、いろいろな論文が今年も読めて、あの、楽しかったなぁと。えーうんまあ、無理やりなんか変、変なってと失礼ですけども、自分が普段は読まないような論文をですね、うんうん、この時期やり読むので、あの、ネタが増えてですね。そうですね。広い、うん。あとは、あの、ナドロジーとかこう、大嘘はついてないんだなっていうのが、うんうんうん、あの、なんか去年までとかの方が大嘘があったような気がするんですけど、今年はなんかあんまり大嘘っていうのがそうですね。なんか比較的ね、ものすごい嘘って、っていう。まあ、いや、でも、去年までも、謎ロジーとかはものすごい嘘はなかったかも。そうですね。去年とかのはもうちょっとこう、拾ってくるところが違う。うん、メディアがなんか多分別の、うん。うん。だったかもしれないんで。うん。まあ、来年どういうメディアから拾ってくるかっていうのもっと多い。まあ、でもやっぱあんま多そうのもね、なんか、うん。ちょっとね、なえるんですよね。うん。であと困るのは、あの、ものすごく嘘になるほど、こう、原点とか書いてない。うん。だから完全なフィクションの可能性がね。そうなんです。出てきてしまう。で、そうすると、あの、こう、論文読みましょうって話にはならなくって、うん、で,でも結構みんながこう、簡単にポロッと騙されるのは、そういう原点も書いてないような、うん、でも一瞬納得するようなものとかを、そうなんだってよ、みたいな感じで読んじゃうことがあったりするので、うんうんうんまあ、そこら辺をどう兼ね合いするかっていうのはちょっと来年また課題ですかね。うんえー、まあでも、ナドロジに関してはそこまで大嘘はないけど、まあでも微妙なちょっと、えっ、ー、と、間違いとか、あとタイトルも、うん。タイトルはね、持ってますよね、大体。ありますかね。あの、タイトル、うん、だからタイトルだけ見て判断するのはあまり良くないっていうのは、うん、見えてきた感じかなっていうところですかね。うんなんかタイトルだけね、あと記憶に残りやすかったりするので、うん、で、なんか、まあ、そういう話なんだ、みたいに思ってしまうとかはね、うん、あるかもしれない。それは、だから、注意点として、やっぱり、あげやすい、あ、うん、げるところかな、っていう
、あとは、なんかその、全体的に大嘘とかじゃないけど、なんか細かいところで間違ってるとか、うん、なんか参加人数が微妙に違うとか、うん、なんか、まあ、今回でもその方法のところが微妙に違うとか、うん、なんかその微妙に違うぞみたいなのはね、うん、ちょこちょこあるので、うん、やっぱそういうのって、原点を読まないと気づかないというか。うん、そうですね。うん。あと、まあ、それで言うと、今日のやつの,その最後の,そのこうレフトゥーアイテムの話もそうですけども、原点の著者が持ってるっていうことも、うんうんうんうん、論文の中で持ってる、今回は論文の中でだから、あのね、こう。確かにね、なんかその一部の参加者にしか見られなかったことを、なんかこう人類みんなに見られますみたいにね、話にしちゃうみたいな。そうそう。で、あとなんか、ちょっと具体的な思わせだけど、著者たちが紹介記事みたいなブログを書いてて、そこで持ってたやつがありましたよね。ああ、なんかそういうの。論文には書いてないことを、論文よりも拡大解釈したことをブログで書いちゃってるみたいなのがあって、研究者もやっぱりこう話をどうしても盛りがちなところがあるという。うんえーまあ、プレスリリースとかでもね、持ったりっていうのありますからね。うん、ね。あの、うん、それはやっぱり、あの、本当にそうなんだなっていうところを、うん、今年も感じるところではあっていうところかな。うんえー、まあなんか、難しいですよね。その一般の人に興味を持ってもらわないといけないし、うん、で、わかりやすくしないといけないっていうところで、うん、まあ、プレスリリースなんかだとね、まあ、難しい部分もあるんだと思うんですけど、うん、でもやっぱりこう、なんか盛りすぎだろうみたいなね。うん。うん。ね。さじ加減ってやつなんだとは思いますけど、ね。<笑>難しいですよね、そこはでも、本当に。で、じゃあお前は全然持ってないのかって言われると、うんいや、あの、時々持ってる気がしますっていう感じで、うん。まあ、だから、あの、書き手の方も、研究者の方もやっぱり注意しなきゃいけないし、でも、読み手の方も、えーうん、注意できる、えー、スキルを身につけていく必要があるし、うん、ということで、まあ、みんな日々精進するしかないっていう、<笑>あの、ありきたりな結論ではあります。まあ、そうですね。うん。まあ、ありきたりだけど、まあ、たあの、それが実際のところなのかなというふうに。うん。まあ、だから、今後ね、そういうプレスリリースとか、まあ、いろんな研究の紹介記事とか読むときに、うん、まあ、そういうの気をつけてもらえたらいいのかなと。そうですね。うん、思いますね。まあ、ということで、あの、1年間取ってもらって、あの、2人はですね、あの、何か、えっ、ー、と、まあ、役に、今後の、うん、今後のね、役に。立つことがあったのなら、えっ、ー、と、嬉しく思う期待です。というところですかね。じゃあ、ちょうど時間も大体1時間ぐらいになったんで、はい、それでよろしいですかね。何か、栗山先生から最後に一言とか。<笑>特にもう、今ので全部。はい。はい。軽くした感じで。はい。はい。はい、じゃあ、えー、ここまでにしましょう。えーはい、じゃあ、1年間どうもお疲れ様でした。はい。あ、今日はなので、特に何か課題を出していただくっていうのはありませんので。うん、はい。そうですね。あの、これで、まい、いう。はい。まあなんか今日話した内容で、なんかちょっとこの話がよくわかんないとかあれば、まあなんかメールとかで質問とかいただければ、あの、回答はどっかでします。はい。それは、あの、何らかの形でご連絡いただきたいですね、はい。はい。その通りですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、そういうことで、えー、これで、この原点、英文購読の授業を終わりにしたいと思います。えー、お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。はい。